Kroşe Tölge Atölyesi'nden herkese merhaba. Hatırlarsanız birkaç video önce e, yapraklı üç boyutlu bir battaniye anlatmıştım size ve onun motifini e, çıkaracağımı söylemiştim. Şimdi bakın o battaniyenin başlangıcı gibi ama daha az sayıda ve daha farklı bir trabzan şekliyle yaptım bu motifi. Böyle bir iki üç tane sıraladım. Kenarını da e, kare haline dönüştürdüm. Nasıl yaptığımı şimdi anlatacağım size. Öncelikle 4 ya da 5 tane zincir çekin. Sihirli halka biliyorsanız onunla yapın. 5 tane çekeyim. Şöyle hemen en dibinden değil de birinci zincirin üstünden tutturayım ki sağlam olsun. 1, 2, 3 zincir. Normal ikili trabzan yapıyormuş gibi ipi üzerine alıyoruz. Çıktık. Tek seferde topluyoruz. Bakın bir tek seferde. Bu ikinci trabzanımız oluyor. Zinciri bir saydık. Bunu iki sayıyoruz. Yine tek seferde topladığımız üçüncü trabzan. Ve tek seferde topladığımız dördüncü trabzan. Arkaya döndük. Bir, iki, üç. İpi aldık. İlk boşluğa bir tane çektik. İki. Zincirle beraber bu üç değil dört oluyor. Ve beş. Ve tekrar döndük. 1, 2, 3, 4 yapıyoruz. Bu modelin arkasından, önünden değil asla. Yine bir yarım trabzan. Buna biz tek seferde çekilene yarım trabzan diyoruz. 1, 2, 3, 4. Tekrar döndük. 1, 2, 3. İlk boşluğa bu ikincisi oluyor zincirle beraber. 3 4 5 1 2 3 4 Arkadan geçirdik. Bu boşluğumuzun içini böyle toplam 4 tane yaprakla dolduracağız. Pardon yanlış yaptım. 1 2 3 4 Arkayı döndüm. 1 2 3 3 4 5 Son yaprağımızı da yapalım. Sonraki sırayı göstereceğim. Evet bakın dört tane zincirimi çektim. Bu sonuncu yaprağım olduğu için ilk trabzanımın dibinden, dibinden bunu geçiriyorum ve sık iğne yapıp sağlamlaştırıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Kestim. Şöyle dört yapraklı bir göbek oluşturdum. Bu arada bebe ipi ve üç numara tığ kullanıyorum. Şimdi bu çok renkli modellerde aynı marka ya da aynı tür ip kullanın. Hepsi bebe ipi olsun mesela. Bir bebe ipi, bir lif ipi falan kullanmayın. Bu sefer e, kalınlıklarda farklılıklar ortaya çıkıyor ve model güzel çıkmıyor. Şurada gördüğünüz şu zincirli boşluğun içine yine bu sefer ben mavi ile yapacağım. Burada yeşil ile yapmışım ama mavi ile yapacağım. Diğer bölümü yeşille yapacağım. Bir farklılık olsun. 3 4 Bakın ipleri de içeri alarak böylelikle yok ediyorum. 1 2 3 Her seferinde bu modelde döne döne çalışıyorsunuz. Ters yüzünü ve ön yüzünü dönerek çalışıyorsunuz. Onu unutmayın. 5 
Tekrar döndük. Bakın dönüyoruz. 1, 2, 3, 4. Bu sefer aynı boşluğun içine bir tane daha yaprak yapıyoruz. Aynı boşluğun içine. Bakın aynı boşluktayız. 1, 2, 3, 4. Döndük. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Baştaki zincirimizle beraber 5 tırabzan oluyor burası. 1, 2, 3, 4. Şimdi ne yapacağız? Şimdi aynı boşluktan çıkıyoruz. Bakın buraya atlayacağız. Bu boşluğa atlıyoruz. Burada bir boşluğun içine 1, 2. Buradaki boşluğun içine de yine 2 tane yapacağız. İkinci sırada her boşluğun içine 2'şer tane yaprak yapıyoruz. Şimdi her boşluğun içine 2 yaprakla dolduralım. Şöyle... Bir, iki, üç, dört. Arkayı çevirdik. Bakın yine aynı boşluğa. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç. Sonra şuraya atlayacağız. Oraya da çift yapacağız. Evet bakın her boşluğumuza bir, iki, bir, iki, 1, 2 ve 1, 2 yaparak yapraklarımızı döşedik. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çektik. İlk trabzanımızın dibine böyle bir tane de zincir çekerek düğümledik. Kestik. Bunun üzerine ne yapacağız? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Videonun sonunda e, motif birleştirmenin nasıl olduğunu da göstereceğim. Bu iki motifi nasıl birleştireceksiniz? Daha önce motif birleştirme videosu çekmiştim ama benim çektiğim motif birleştirmede 3 zincir, 3 trabzan yoktu. Komple trabzandı burası. Şimdi 3 zincir, 3 trabzanlı e, motif nasıl birleştirir onu göstereceğim size. 1, 2, 3 Artık motifimizi yuvarlaklıktan çıkarıp kare şekline döndürmemizin zamanı geldi. O yüzden bunun için ne yapmamız gerekiyor? Hatırlarsanız klasik e, kare modellerde hep aynı şeyi yapıyoruz. Köşelere hep çift trabzan yapıyoruz. Yani burada da mesela çift yaprak yapıyoruz köşelere her zaman. Normal bölümlerde, tek seferde çekecektim, normal bölümlerde tek yaprak ama köşelerde her zaman çift yaprak yapıyoruz. Ancak bu şekilde kare şeklini verebiliriz motifimize. Öteki türlü yuvarlak şekilde devam eder. Bu arada ne tür motifler istiyorsunuz? Yani öğrenmek istiyorsunuz. Instagram adresime biliyorsunuz Crochet Alt Tire Atölyesi. E, oraya fotoğrafını yollarsanız ya da aşağıdaki yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben artık biraz motiflerle ilgili de e, çalışmalar yapmak istiyorum. Burada videolar çekmek istiyorum. Buraya iki tane yaprak yaptık. Ortaya bir tane yaprak yapacağız. Gördüğünüz gibi. Burada sadece bir tane yaprak olacak. Çünkü burası köşe değil, orta. Beğendiğiniz modellerin dediğim gibi motif modellerinin fotoğrafını yollayabilirsiniz. Şurası köşe. Şu an köşedeyiz. Ve köşeye çift yaprak yapacağız. Evet gördüğünüz gibi yakından göstereyim. Burası 1, 2, ortaya 1, 1, 2 aynı boşluğun içinde. Sonra 1, sonra 1, 2. Köşeler yani ikili olanların üstü hep 2 tane yapılıyor. Daha önceki yaprak battaniye videomda da anlatmıştım. Komple bu yapraklardan hatırlarsanız bir tane battaniye örmüştük. Battaniye örmemiştik. Sadece nasıl örüldüğünü göstermiştik tabii ki. 
1, 2, 3. Şimdi bu sırayı böyle köşelere çift yaparak diğer yerleri de tek yaparak tamamlayacağız. 1, 2, 3, 4. Bakın 1, 2 yaptık, 1 yaptık. Burası 2 tane. Bunun üzeri de 2 tane olacak dolayısıyla. Bu sırayı tamamlayalım. Ve çiçekli kısmımız oluştu. Köşelere çift ortalara tek yaparak bitirdik. Şimdi bakın köşedeyiz. 1, 2 yapılmış. Buralara yine köşe gibi 2 tane örerek başlayacağız. Şimdi artık motif kısmına geçtik. Bildiğimiz trabzanı yapıyoruz. 3 tane zincir. 1, 2, 3 ya da 2 seferde de çekebilirsiniz bu şekilde. 1, 2, 3 Ben şimdi 2 seferde çekeceğim. Bakın köşelerin olduğu bölüme 2 tane üçlü trabzan, 3 üç, üçerli trabzan yapıyoruz. Araya 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 Buraya 1 2 1 2 3 Şimdi bu sırada köşelerde 2 tane üçerli trabzan, ortalarda böyle 1 2 tane aralara 3 zincir çekilmiş trabzan koyuyoruz. Artık bu tek kutucuklarımız 2 tane oldu bu sırada. Bir önceki sırada bir tane kutucuğumuz vardı. Şimdi göstereceğim daha detaylı anlayacaksınız. Artık motif haline dönüştürüyoruz. 1, 2, 3. Bakın. Şu köşelere 1, 2 kutucuk yaptık. 1, 2 kutucuk. Ortalarda 1, 2 kutu. Aralarda hep 3'er zincir var. Umarım anlaşılıyordur. Yani örgüyü bilenler anlıyordur eminim ki ama yeni başlayanlar için biraz daha detaylı anlatmak zorundayım. Bu şekilde ortalara ikişer kutucuk, köşelere de aynı boşluğun içine ikişer kutucuk aralara üst zincir yaparak bu sırayı bu biçimde tamamlıyoruz. Sıramızı tamamladık. Gördüğünüz gibi köşelere 1 2 kutucuk, ortalara 1 2 kutucuk, 1 2 hep ortalarda 2 tane aralara 3 zincir çekilmiş kutucuklar oldu. Birleştirmeyi nasıl yapacağız? 1 2 3 Şuraya şöyle bir sık iğne yaptık. Peki sonraki sıraya nasıl geçeceğiz? Ben şöyle geçiyorum. Herkesin geçiş şekli farklı. Her bir boşluktan bu şekilde sık iğne çıkararak İki tane sık iğne çıkarıp şu ortaya atlıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip yine köşede olduğumuz için aynı boşluğa iki tane kutucuk yaparak diğer boşluklara da tek kutucuk yaparak bu sırayı tamamlayacağız. Tamamladıktan hemen sonra size motif birleştirme nasıl olur onu göstereceğim. Ama motif birleştirmeyi gösterirken e, bu sırayı bitirmeyeceğiz. Bitirmeden motifi birleştireceğiz. Şimdi şöyle bir dönelim. Şu, şu kısım bitsin şu kenar. Sonra motif birleştirme işine başlayacağım hemen akabinde. Yani bu motifi bitirmeden motif birleştirme işine başlıyoruz. Bakın iki kutucuk yapmıştık. Şimdi bir, iki, üç kutucuk olacak aralarda. İkinci kutucuğumuz. İsterseniz hemen başlayalım motif birleştirmeye. Hemen bu köşede. Bir, iki, üç. Şimdi köşeye geldik. Bakın burada başlayacağız. <gülüyor> İlk üçerli trabzanımızı yapıyoruz. Bunu yaptık. Birleştirme işinde motiflerimizin ön yüzü bize bakacak. İki tane zincir çekiyoruz. 
köşedeyiz burada bildiğiniz gibi bu motifin de köşesine geleceğiz bu motifin köşesinin içinden tığımızı geçirip ipimizi çekeceğiz bir tane sık iğne yapacağız 1 2 köşede olduğumuz için bize bakan biz e, ikinci motifimizin köşe kısmına ikinci kutucuğumuzu yapacağız. Bir iki zincir çektik. Peki bu zinciri nereyle birleştireceğiz? Hemen bir sonraki kutucukla birleştireceğiz. Köşeler bitti. Bir sonraki kutucuğun içinden sık iğne olarak geçiriyoruz. Bir iki. Ve buradaki ilk kutucuğumuzun içine bakın bu böyle döner dikkat edin arkası dönmesin motifinizin şöyle iki elinizle tutun ki önde kalın. Hep motiflerin yüzü size bakıyor mu ona dikkat edin. Kutucuğumuza üç tane trabzan yaptık. Bir iki üstte kalan motifin ilk boşluğundan sık iğne ile bu iki zinciri tutturuyoruz. Tekrar iki zincir çekiyoruz. Bir sonraki boşluğumuza bir kutucuk daha yapıyoruz. 3 trabzanlı. Kutucuk dediğim üçerli trabzanlar. 1 2 zincir çekiyoruz. Bir sonraki boşluğumuza geldik. Bu arada bakın motifler hep bize bakıyor. Oraya tutturduk. Yine 2 zincir çektik. Bir sonraki kutucuğa 3'erli trabzan yaptık. 1 2 zincir çektik. 1 2 zincir çektik ve şimdi bir sonraki kutucuk boşluk dediğim köşe. Köşeye geldik. Köşeye üçerli trabzan yapıyoruz yani bir kutucuk. 1 2 Buradaki köşemizi tutturuyoruz ve hemen 2 zincir çekiyoruz. Sonra yine köşemizin içine biliyorsunuz iki kutucuklu olduğu için köşelerimiz bir kutucuk daha yapıyoruz. Bakın birleştirme işimiz bu şekilde bitti. Gayet de güzel birleştik. Bu ütülenince çok güzel olur. 1 2 Tekrar kenara dönüyoruz. Bakın kenara döndük. Ve motifimizi bu şekilde normal motif yapar gibi tamamlayacağız. Gördüğünüz gibi motiflerimizin birleştirmesi ve kendileri tamamlandı. Umarım anlaşılmayan bir şey yoktur. Herkese kolay gelsin diliyorum.